Trí xin chào cả nhà Hôm nay thật là may mắn một buổi chiều à, Khoảng hơn một tiếng đồng hồ trời tạnh ráo Thì Trí tranh thủ chỉ chạy lên vườn Đấy các mọi người trời đang mưa chuẩn bị mưa lại Để trả lời rất rất là nhiều câu hỏi cho cô chú anh chị mình Trong thời gian vừa rồi mưa dầm vừa rồi Cô chú anh chị mình hỏi rất là nhiều Đó là mưa dầm này bón phân hiệu quả hay không À, rất là nhiều câu hỏi và đặc biệt là có nhiều cái nội dung cần chia sẻ với giai đoạn này Không riêng gì cái cà phê và cái hồ tiêu cũng vậy Thì ở đây mà mọi người thấy mặc dù mưa nhầm nhưng cây cà phê của Trí vẫn đi ngọn, vẫn đỏ, vẫn tím nè Mọi người thấy chứ không phải Và đặc biệt là Trí vô trong góc để xem thử qua nha Đấy, mọi người thấy có tỷ lệ rụng bao nhiêu có nghĩa là lát đác một vài trái thôi Có rụng khi mà làm cái phương pháp của Trí làm nó có rụng chứ không phải là không rụng Chúng ta không thể nào bắt cây cà nó không rụng cả có nghĩa là có rụng nhưng mà cái tỷ lệ rụng chỉ có thể đạt khoảng 5 đến 10% so với mặt bằng chung của mọi người. Thì cả nhà mình đây mình thấy có nghĩa là trong kia có lát đát hai ba trái thôi. Trong trường hợp cô chú anh chị nhà mình cần dùng humic thì liên hệ với trí nhé qua số điện thoại để trí chia sẻ cái dòng humic cho nhà mình trí đang dùng. À, dạng vậy lớn cực kỳ hiệu quả, giá là rẻ rất là rẻ cả nhà nhé. Thì mưa đến rồi. À, trí chia trả lời nhanh một số câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là mưa này À, mưa dầm này có nên bón phân hay không? Bón phân cà phê có hiệu quả hay không? Như cô chú anh chị mình đã biết rằng khi mà môi trường ẩm độ à, trong không khí nó cao như thế này Thì cái việc thoát hơi nước ở trong cây trồng ra là nó không có diễn ra Khi hơi nước không thoát không diễn ra được thì cái phân bón và cái nước ở dưới môi trường nó không đi lên được Nó không đi lên được dẫn tới một cái điều rằng cây không lấy được phân bón Không lấy được phân bón và lại không lấy được dinh dưỡng như vậy dinh dưỡng ở đâu mà cây có thể phát triển được ngọn như thế này đó chính là dựa vào cái năng lượng đã tích lũy ở trong lá này ở trong lá à, những cái lá già này vì cây trồng luôn ưu tiên phát triển ngọn non và phát triển trái trong trường hợp 10 ngày vừa qua mà không có ánh sáng mà cái khả năng tích lũy của cô chú của cái vườn cà phê của cô chú anh chị mình không đủ hoặc là đủ nhưng cái việc mà chúng ta không tạo được cái một môi trường tơi xốp để cái cây nó lấy oxy Để nó thực hiện những cái chức năng hô hấp ở trong cây Để mà phân giải cái năng lượng được tích, được tích lũy ở trong lá này di chuyển ra ngọn non Thì cái cây và cây cà phê của chúng ta có cái dấu hiệu thứ nhất là đứng ngọn Cái thứ hai rụng trái rất là nhiều Mặc dù phân bón chúng ta bón có nhưng mà cây nó không ăn được cả nhà Do nó không có oxy để phân giải Do đó cái việc bón phân trong cái thời điểm mưa dầm này gần như là chúng ta bị mất Bị mất hoàn toàn luôn Do đó là mọi người cần thấy Trí đã chia sẻ rất nhiều về nội dung này Tuy nhiên à, Trí vẫn có cách để khắc phục cái tình trạng này cả nhà Cả nhà mình thấy hầu hết là cái vườn cà phê của Trí vẫn đi ngọn rất là đỏ đúng không ạ Có nghĩa là cái cây trồng nó vẫn đang ăn dinh dưỡng mọi người thấy này Cái lóng nó rất là đã Đấy mặc dù cái, cái độ dài đây là do thiếu ánh sáng đây cả nhà Đấy nhưng mà cả nhà mình thấy cây rất là xanh và đẹp mà không riêng gì cây này mà tất cả cái cây trồng cái cây ở trong vườn nó cực kỳ xanh luôn có nghĩa là cây hấp thụ được dinh dưỡng và tiêu hao được cái năng lượng được tích lũy trong thân trong cành thì để làm được điều này cả nhà mình phải cần cố gắng cho trí là duy trì một cái thảm thực vật này trí đã nói rồi chỉ có cỏ mới có giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà cái cây trồng của chúng ta mắc phải khi cỏ như vậy làm cho đất chúng ta tơi xốp khi cỏ cái thứ hai cỏ sẽ mang trên trên cái rễ cỏ này nó có những cái vi sinh vật háo khí và nó mang oxy ở trong môi trường xuống dưới đất à, để thực hiện những cái sự sống của vi sinh vật này đồng thời nó cũng mang cái oxy xuống cung cấp cho rễ của cây trồng chúng ta luôn có nghĩa là một công nhưng mà rất là nhiều việc được hữu ích giúp cho cái cây trồng của chúng ta nó phát triển được trong cái thời điểm mưa dầm này cái nội dung nữa là trí luôn nói với cô chú anh chị mình thời điểm mưa dầm này nếu mà có bón phân á thì cố gắng là không được cào lá ở trong gốc này Như mọi người thì có thời gian canh Chứ Trí không có thời gian Trí chỉ có bón phân vào thứ bảy Chủ nhật Nếu không bón là thất bại thôi Do đó Trí vẫn bón phân vào thứ bảy Chủ nhật Mặc dù biết là mưa dầm Nhưng mà Trí vẫn bón Vì sao? Vì Trí để như thế này Mọi người thấy rễ nó lên rất là nhiều Thì chính những cái này nó sẽ giúp cho cái việc lưu giữ phân bón Nó lọc phân bón ở trong đất rất là tốt Và một cái điều kiện quan trọng nữa Cực kỳ quan trọng nữa đó là khi mà trí bón phân trí luôn luôn bổ sung humic vào ở trong phân vì chức năng của humic trí đã chia sẻ rất là nhiều nó như là một chất chất keo mà xuống ở dưới đất cái keo này bám trên hạt đất nó trở thành một cái keo âm một mang điện tích âm còn phân bón của chúng ta nó mang điện tích viên dương do đó khi phân bón bón xuống dưới đất thì giữa keo âm và keo dương à, điện tích âm và điện tích dương là nó sẽ kết dính lại với nhau và nó dính chặt 
Thì khi nước trôi phân xuống Thì điện tích âm sẽ kết nối với điện tích dương Hai bên khóa chặt lại với nhau Và nước còn lại dịch chuyển đi xuống sâu thấm dưới và chảy ra ngoài à, Trường hợp này nó không khác gì cái cái lọc phân cá của anh chị mình nuôi nuôi cá cảnh á Là cái việc mà cái lọc đất à, Lọc phân của đất nó tương tự như cái bộ lọc à, phân cá ở trong bể cá Nó tương tự như vậy nếu mà đất chúng ta càng tơi xốp độ mùn càng cao độ hữu cơ càng cao thì cái khả năng lọc phân bón nó càng cao thì chúng ta cứ bón phân cái thời điểm mưa dầm không ảnh hưởng gì cả có nghĩa là cái hiệu suất sử dụng phân bón của cây trồng vẫn cực kỳ rất là cao luôn giống như vườn trí mọi người thấy xanh đen luôn không rất là đơn giản đâu có gì đó khó bên cạnh đó cây trồng nó có một cái đặc điểm đó nữa cả nhà cả nhà mình thấy hầu hết là cái cây trồng nó phân phối cành nó từ trong ra ngoài xếp từ trên xuống dưới có nghĩa là cành chạy từ trong ra ngoài và xếp từ trên xuống dưới thì nó sẽ hình thành như nhà mình định hình thêm một cái không gian ba chiều cho trí nghĩ xem có phải là cái cây cà, cây cà phê hoặc tất cả cái cây trồng nó phân phối cái cành nó và cái lá nó như một cái tán dù phải không ạ chính cái chức năng tán dù này nó sẽ giúp đẩy cái hạt nước từ trên ngọn này chạy dần chạy dần chạy dần chạy dần ra ngoài à, chạy ra ngoài và những cái cây vườn cà phê mà rất lớn ấy, thì cô chú anh chị mình thường thường là mưa to là chui xuống dưới cây cà phê để trú mưa thì cả nhà mình thấy ở ngoài mặc dù mưa rất là to nhưng ở trong nó chỉ nhỏ giọt thôi. Thì chính những cái hiệu quả, những cái đặc điểm này giúp cho cái việc mà chúng ta bón cây cà phê mà trong thời điểm mưa dầm. Thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái việc mà cô chú anh chị mà 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 làm sạch là gọn gàng nhá Cứ làm sạch như tàu sân bay là trí nói là sẽ không hiệu quả trong việc bón phân đâu cả nhà. Đây không riêng gì vườn cà phê lớn mà vườn cà phê nhỏ luôn cả nhà này. Mọi người thấy là cái mặc dù mưa dầm như vậy mà cái ngọn nó đi đỉnh không? Thấy chưa? Nó đỏ chót eo chọt luôn Trời mưa rồi cả nhà ơi Ranh thủ làm có nghĩa là nợ một cả nhà mình Nhiều đấy mưa rồi Đấy nhà mình thấy Đã chưa Trời ơi trí ngữ có nghĩa là 10 ngày rồi chưa lên cái vườn này Mưa dầm Mà bây giờ lên mọi người thấy Đẹp quá chừng luôn á Mưa rồi cả nhà ơi chạy đi Và một câu hỏi nữa là trong thời gian vừa rồi Chỉ thấy anh chị mình chia sẻ rất là nhiều đó là Phân bón được tạo ra theo phương pháp tháp cao và phương pháp truyền thống thì có khác nhau gì không thì hôm nay trí sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình nha. cái nội dung này không không à, trí chỉ chia sẻ thêm thôi chứ không có đi chia sâu vào để qua quy trình sản xuất vì nó rất là phức tạp và rất là chi tiết cho cả nhà nhé trí để chia sẻ để cho cả nhà hiểu thêm thôi thì cái phương pháp sản xuất phân truyền thống với phân NPK truyền thống á, thì người ta sẽ phối trộn các nguyên liệu cái nguyên liệu của nó cũng chỉ là phân ure này SA này đáp với kali nếu mà tùy theo cái công thức phân mà người ta phối trộn theo cái tỷ lệ nhất định cả nhà nhé và trung quy lượng ví dụ là 16 16 8 thì cái này người ta đã trộn có một cái tỷ lệ người ta cân tỷ lệ để phối trộn ra cái công thức này và đồng thời sau đó là đưa vô một cái máy nghiền à, nghiền 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 thành bột bột của tất cả các nguyên liệu này truyền bột sau đó đưa vào một cái trống quay à, trống quay để làm gì để cho nó trộn các thành phần này đều lại với nhau à, đều lại với, với nhau và sau đó là người ta sẽ cấp ẩm có nghĩa là phun hơi ẩm vào trong cái cái bột này, này trong trống quay này để làm gì để cho cái phân nó ướt và nó dính lại với nhau và người ta đưa sang dài cái lồng gọi là gọi xong trống quay này chuyển sang một cái lồng nữa lồng ve hạt ve hạt ve hạt khi mà hạt được cái cấp độ xong người ta sử dụng nhiệt người ta sấy khô cái phân à, xong tới sấy sấy và những cái hạt nào nó đạt cái kích thước từ 0,2 ml đến 0,5 ml thì người ta sẽ tắt người ta đưa ra ngoài thì nó sẽ 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 đạt cái kích thước của cái hạt phân mà mang bán trên thị trường ở cả nhà em thì đối với cái phương pháp này nó sẽ sẽ có rất là nhiều cái nhược điểm Uh, xảy ra uh, có nghĩa là cái nguy cơ cái rủi ro mà nó xảy ra rất là nhiều mà cái này là trong truyền thống của bữa nay gần như là ít rồi uh, thì nay hiện nay là còn một ít công ty sự sản xuất thôi chứ không có tiện nói ra thì cái chứ chỉ chia sẻ đơn giản vậy thôi chứ không có nói nhiều đâu nhé cả nhà thì trong quá trình mà nghiền cái phân này trộn lại với nhau thì các thành phần nó sẽ đụng chạm với nhau à, đụng các các dinh dưỡng này nó đụng chạm với nhau và nó dễ sinh ra các phản ứng phản ứng hóa học này phản ứng này là phản ứng không mong muốn cả nhà nhé còn cái phản ứng mong muốn nữa khác cái phản ứng mong muốn là chúng ta cần là nó diễn ra theo cái mong muốn của chúng ta để đạt được cái sản phẩm phân bón yeah. 
còn cái phản ứng này là phản ứng không mong muốn và nó sẽ tự diễn ra vì các thành phần dinh dưỡng nó tự đụng chạm với nhau mà nó tự diễn ra và tạo ra những thành phần không mong muốn và nó sẽ hóa hơi đạm đi à, là trở thành NH3 hoặc là NH à, nói chung là nó trở thành những cái khí mà làm cho cái phân bón nó bay đi hoặc là nó chuyển sang một cái thành phần dinh dưỡng khác mà nó ảnh hưởng đến cây trồng có nghĩa là cái nguy cơ rủi ro cái chất lượng phân bón này nó không đảm bảo theo tiêu chuẩn uh, mà cái cái công bố này tạo ra còn cái phương pháp sản xuất phân NPK theo cái phương pháp tháp cao cái này là giờ là cái phương pháp đang là tiên tiến nhất thế giới cả nhà ấy, đang tiên tiến nhất thế giới vì sao như thế cái nguyên liệu của nó cũng chỉ là bao gồm đạm lân uh, SA này để bổ sung cái này, SA này cái lưu hình này ure này bổ sung đạm tác để bổ sung lân này kali bổ sung kali và cái dinh dưỡng trung vi lượng là te mà cả nhà nhé te nữa thì tùy theo cái công thức đây ví dụ người ta muốn sản xuất công thức là 16 16 8 thì cái cái việc tính toán này đã có máy tính toán rồi à, do đó là cái hiệu cái cái độ chính xác của nó rất là cao cái thứ hai nữa cái nguyên liệu này cũng được nghiền nhuyễn ra nghiền cho nhuyễn thành bột nhưng mà nó không phải ở trạng thái cái bột đây mà người ta chuyển thành dạng lỏng 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 sệt lỏng sệt đó chứ không phải lỏng như nước đâu để làm gì lỏng sệt để cái khả năng hòa trộn các thành phần dinh dưỡng này nó đều nhau tuy nhiên nó có một cái rất là hay đó có nghĩa là có một cái gọi là chất xúc tác đưa vào à, xúc tác đưa vào ở trong cái dung cái 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 cái, 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 cái dung dịch này cái bôi dạng bột sệt của cái cái hỗn hợp này để làm gì để nó xảy ra những cái phản ứng hóa học mong muốn phản ứng hóa học mong muốn nha có nghĩa là nó chỉ cho phép cái chất xúc tác này chỉ cho phép một số cái phản ứng hóa học trong cái hỗn hợp này tạo ra có nghĩa là khi mà nó phản ứng hóa học như vậy thì nó tạo ra cái hỗn hợp rất là bền bền và liên kết chắc do đó là những cái cái sản phẩm phân bón là sản xuất bằng tháp cao cái chất lượng của nó rất là cao cái độ chắc của phân bón rất là cao mà khi bón vào thường thường ưu tiên là sử dụng những cái phân bón này vào cái thời điểm mưa dầm bởi vì nó liên kết chắc như vậy thì gặp nước nó sẽ nhả ra từ từ nhả ra từ từ so với bên kia là nó nó ép nó dính lại với nhau gặp nước nó rã ra luôn còn cái này là phản ứng nó liên kết lại với nhau thì hai cái hiệu quả nó khác nhau <cười> sau khi mà cái dây cáp phản ứng này hóa học này nó diễn ra thì người ta sẽ dùng một cái cái ray cái ray có những cái lỗ nhất định cả nhà để mà chất lỏng đưa chất lỏng này đi vào và người ta sẽ dùng một cái lực ly tâm quay quay là khi mà quay thì cái những cái chất lỏng này sẽ lọt ra những cái lỗ này rất là đều và nó rơi vào trong một cái tháp cao này nó cao khoảng một ba mươi mét một trăm ba mươi mét và rộng khoảng 16 mét ở dưới đây là có những cái dòng không khí lạnh không khí lạnh có khi là âm luôn nhé âm không khí ở đây là dưới đây thổi lên là âm luôn âm độ C thì cái không khí này thổi lên làm lạnh ngay lập tức thì những cái hạt phân rơi rong trong không khí này nó ở trạng thái rơi tự do nên cái hạt phân nó rất là đều và tròn và cái quan trọng nữa khi làm khô cái phân bón bằng cái nhiệt độ âm đây này thì cái phân bón nó sẽ không bị mất chất có nghĩa là gần như nó giữ nguyên được cái chất lượng của cái phân bón do cái phương pháp tháp cao này tạo ra do đó cái hiệu quả sử dụng phân bón cái chất lượng của phân bón này nó sẽ không bị chuyển hóa trong quá trình bảo quản hoặc là trong quá trình sản xuất thì nó không ảnh hưởng gì tới cái chất lượng này với cái nội dung chia sẻ ngắn gọn hai cái quy trình sản xuất như trên thì cả nhà mình cơ bản đã biết được cái hiệu quả cái chất lượng phân bón của cái phương pháp sản xuất truyền thống và phương pháp sản xuất tháp cao À, phương pháp truyền thống thì cái phân nó nhanh tan hơn à, nhưng mà nó sẽ dẫn tới một cái số rủi ro trong quá trình à, sản xuất nó sẽ dễ dẫn tới những cái phản ứng khác à, mà làm giảm đi cái chất lượng của phân bón à, còn cái phương pháp tháp cao thì chất lượng cơ bản là ổn định đồng nhất và rất là à, và chất lượng rất là cao thì bên cạnh đó thì cái giá thành của sản xuất sản phẩm thì hiển nhiên là truyền thống nó sẽ rẻ hơn à, bên tháp cao rất là nhiều cả nhà về cũng có một công ty họ có thể là duy trì hai quy trình sản xuất khác nhau để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường ví dụ như thế này chỉ nói này một quy trình sản xuất theo truyền thống 
thì họ sẽ sản xuất những cái phân mà sản xuất à, ưu tiên phục vụ cho cái à, thời điểm đầu mùa mưa hoặc là mùa khô bởi vì những thời điểm này cần nước nước rất ít là nước mà phân đòi hỏi tan rất là nhanh do đó họ sẽ đáp ứng theo quy trình sản xuất này còn đối với những cái thời điểm bón và vào giữa mùa mưa cuối mùa mưa khi thời điểm mưa nhiều thì người ta sẽ kích hoạt cái quy trình sản xuất theo phương pháp tháp cao để đáp ứng những nhu cầu của người nông dân đó nghĩa là bón phân nhưng mà phân tan từ từ để làm gì để nâng cao cái hiệu quả sử dụng phân bón giúp cho cái quá trình mất phân bón ít đi và cái quan trọng là cái phát thải khí nhà kính do cái phân bón mang lại nó giảm xuống rất là nhiều